ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నిహస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ నేను నిహారిక ఈరోజు మనం పంచదార గవ్వలు చాలా సూపర్ అండ్ క్రిస్పీగా అలా చేసుకోవాలో చూద్దాం రండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసుకోండి ఫర్దర్గా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు సో ఇవి వచ్చి చాలా చాలా బాగుంటాయి ఈ కొలతలతో కరెక్ట్గా ఇలా చేయండి సూపర్గా మీకు వస్తాయి నేను ఫస్ట్ టూ కప్స్ ఆఫ్ మైదా తీసుకున్నాను ఒక మూడు వందల గ్రాముల మైదా ఇందులో పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకుని అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా మనకి బేకింగ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా సో అది బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ వంట సోడా రెండు వేసుకుని అలాగే మూడు స్పూన్ల ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా తెల్లరవ్వ అది వేసుకుని బాగా కలిపేసుకోండి ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఇవి వేయడం వల్ల మీకు మెయిన్గా గవ్వలు అనేది సైజ్ పెద్దగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అలాగే మీకు క్రిస్పీ అనేది చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి మీకు దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను రోజులు కూడా నిల్వ చేసుకుని మరి మనం పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఒక రెండు స్పూన్లు డాల్డా నేను బాగా వేడి చేసి వేస్తున్నాను సో ఇది వేయడం వల్ల ఈ ఆప్షన్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వేయడం వల్ల మనకి గవ్వలు అనేది చాలా గుళ్ళగా వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఆయిల్ ఇవన్నీ అంటే మనం వేసాము కదా బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ ఇవన్నీ బాగా పిండిలో కలిపేసుకుని కొంచెం కొంచెం నీళ్లు వేస్తూ పిండిని చపాతి ముద్దలాగా రుద్ద ఒత్తుకోండి సో మనకి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చి చపాతి డో లాగా ఉండాలన్నమాట మరీ లూజ్గా ఉండకూడదు సో ఇలా ఉండాలి ఒక పది నిమిషాలు మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము సో మనకి పిండి నానుతుందన్నమాట మీరు దగ్గరగా ఇది వచ్చి ఒక పది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా మీరు పక్క పెట్టే పక్కన ఉంచేసుకోవచ్చు బాగా వస్తాయి మనకి నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టాను సో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి సుప్పిండి చూడండి ఎలా ఉందో కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది సేమ్ చపాతి పిండి ఉంటుంది కదా సో అలా కలుపుకోండి అండ్ తర్వాత కొంతసేపు ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఇలా మసాజ్ చేసుకోండి పిండిని ఫుల్గా చేసుకుని మనం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే మనకి గవ్వలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజు ఉంటే మనకి ఒకటి వేగు తొందరగా వేగిపోతుంది అని తొందరగా ఒక్కొక్కటి తొందరగా వేగకుండా ఉంటాయి సో అన్నీ మనం ఈక్వల్గా ఇలా బాల్స్ చేసి పెట్టుకుందాము సో అన్నీ మనకి ఒకేలాగా ఉంటాయన్నమాట అండ్ మనం ఫ్రైలో చే ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా మనకి ఫ్రై అవుతాయి అన్నీ నేనేమో ఇది వచ్చి బెల్ల పంచదార పాకంతో చేస్తున్నాను పంచదార గవ్వలు ఇదే మీరు బెల్లం పాకంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇదే మీరు కారం గవ్వలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేను ఫ్యూచర్లో ఆ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను సో అన్నీ ఇలా రౌండ్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఒకే సైజులో అండ్ ఇవి కొంచెం మనకి నేను కొంచెం చిన్నగా చేస్తున్నాను ఆయిల్లో వేస్తే మనం బేకింగ్ పౌడర్ వేసిన వల్ల కొంచెం ఉబ్బుతాయి మనకి పెద్దగా అవుతాయి సో అందుకని కొంచెం చిన్నగా రౌండ్సే చేసుకోండి చేసుకునేటప్పుడు సో ఇలా రౌండ్స్ అన్నీ చేసేసుకుని ఇప్పుడు మనం గవ్వలు చేసుకుందాము గవ్వలు చెక్క ఉంటే ఓకే గవ్వలు ఈజీగా అయిపోతాయి అలా లేదు అంటే మనం కొత్త దువ్వెను ఉంటుంది కదా సో దాంతో చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫోర్క్తో చేసుకోవచ్చు సో నా దగ్గర గవ్వలు చెక్క ఉంది సో జస్ట్ ఆ బాల్ని తీసి మనం ఇలా చేస్తే మనకి గవ్వ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది ప్రెస్ చేసుకునేటప్పుడు మరీ మనం ఓవర్గా ప్రెస్ చేయకూడదు పల్చుగా అయిపోతుంది గవ్వ లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి అంతే సో చూడండి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి నీట్గా గవ్వ అనేది వచ్చేస్తుంది పక్కన బాబు పిండితో ఆడుతున్నాడు తీసుకొచ్చి ఆ పిండి వేశాడు సో చూడండి చాలా ఈజీగా మనకు వచ్చేస్తాయి చెక్క ఉంటే చాలు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ప ఇరవై ఐదు ఇలా గవ్వలు చేసి పెట్టేసుకోండి పెట్టేసుకుని మనం వేపేటప్పుడు మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకేసారి చేసి పెట్టేసినామంటే మనం పిండి ఒక్కొక్కటి అంటుకుపోతాయి అనమాట సో అందుకని నేను ఫస్ట్ ఎంత ఎన్ని వేపుతున్నానో అన్ని మాత్రం చేసేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకుందాము అండ్ చాలా గుళ్ళగా చాలా క్రిస్పీగా వచ్చినాయి అండ్ ఇదే మెషర్మెంట్స్తో తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి చాలా తొందరగా కూడా మనకి ప్రాసెస్ అయిపోతుంది ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఎంత బాగా వచ్చినాయో చూడండి సో ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టి ఫ్రై చేసేసుకుందాము సో ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ పెట్టేశాను హీట్ అయిపోయింది హీట్ అయిపోయిన వెంటనే మనం గవ్వలను ఒక్కొక్క లైక్ వేసేసుకుని మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాము 
बाग गोल ब्रउन वे वरुक फ्राई चुस्काली अलागे और अन्नी गवल पेकं मन के मध्य गैपने लगे इवच्छी नून पेलता सो लास्ट टाइम ना एक्तना लास्ट टाइम नीन एक्सपरमेंट नून वी पेलनाई सो ए अर्द कल तरह एंटे पिंडने चाल जार कलपे मैं गवल आ मध्य हॉल उ कदा सो अदी क्लोज गाड़क सो आई वेलिपोन सो कुछ चेसेट पिंड वंटल जाग्रत चूस चेसको सो चपा कदा आई वे मन की कोई पेदा ची बेकिंग पौडर वे वाला सो चूँ अंत सैजी मन आई वे सैजो उ मन की टाइम पड़ती वेगड़ा की मीडिय फ्लेम पेको दगर दू सू नईन मिनट मन की पड़ती फ्रई आवटा की एंकं को थिटाई कदा गवल सो टाइम अने पड़ती बाग गोल ब्रउन वर्वा मैं पक्न प्लेट पेदा अन्नी गवल और मैं पाक पटक गवल चल रही तरह पाक वेस्ते मन की क्रिस्पीन अभी पोक उमटम्स एंटे मन वेड़वे वेय वाल इवी वेगा पाक वेड़गा मन के गवल मेतगा सो फुल चल रही तरह मन पाक वेवाली एपड़ना सर सो ई कलर वस्ते चालू सो मन पकन पेटेक करेक्ट मेजरमेंट तो नीन चूप्चा अंत रे कपल पिंड अंत मूड ग्राम पिंड अंत मन की पा टी स्पून बेकिंग सोड़ा पा टी स्पून बेकिंग पौडर इंतर का उपड़ा ऐडेसको ने ऐड नैक्स्ट बैच वेस फ्राई चेक सो आ कलर वस्ते चाल मन की एंक पिंड मल्ल को बैठक तीस मन की कलर अने वस्तु सो so, अभी नैन फ्रई से पेटेक फस्टे मरी हई फ्लेम वी फ्रई चयकू ए मन की पैन कलर वस्तो यागव सो मैं स्लो लाइक स्लीमी फ्लेम पेको फ्रई से सो so, चूँ नी फ्रई से पक् ना चल रही अभी मन की नार्मल रूम टेमपरेश चूँ बच्चा ची सो इन मैं पंचदार पाक पटेक रे कपल पिंडी मुफा कप पंचदार अभी करेक्ट उ मन की एक्वो सो ई गिने नैन पंचदार ऐडना सो पंचदार चुनि मुफाव कप पंचदार ऐक्चुअली हाफ कपे सर बट नीचे एक्सट्रा वैसा सो वे पंचदार मुनगेला वाटर पोस्क अंक यालका पड़ी वैसा ने बाग पंचदार करी मन की इधी मुद्र पाक रावाली अंत मन वाटर वेस तरह पाक गि मुद्दला वो चेयर सो अभी मुद्र पाक अद तरह मन गवल वेसी प्रासेस मन की क्विग चेयरन पाक तरह नूपस्ता चूँगी अं पाक करेक्टी चूपा सो इन मन पाक नीलू को वेसको मंच नीलू सो इत पाक वे चूस्ते मन की करगक उदा सो इधे मन के करेक्टन सो चूँ मन की मुद्दे वी करगे मन की नार्मल का वेस्ते तीग पाक अला वेस्ते मन की करीपो नीलों सो इत करगे सो इत करेक्ट उ मन की इपू स्टव आफ्े मन पक की तीस पाक सो स्टवे मन गवल वेस्ते गवल मन की मेतगा सो पाक पकन पेटेको मैं गवल इंदे क्विग से बाग कल मन की फुल कोटता सो न गवल वेस एंड ना टू रे कपल पिंड की दर दर कि कि वरुक गवल मन को सो इला कल उ सो इला कल उ मन की पाक फुल गवल की पटे आरीपोताएन पाक वी चूस मन की मुद्र पाक अनेवाली सो लेत पाक वस्ते गवल नापि मन की मेतगा सो इला कल मन को आटोमेटिक वस्म अंत सैज वे चुनाव गवल अने
సో ఆ పాకం నాకు ఉప్పా ఒక కప్పు పాపం కరెక్ట్ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే కొంచెం గిన్నెకి వచ్చి అంటుకుపోయింది అనమాట సో హాఫ్ కప్ వేసినా కూడా కరెక్ట్గా ఉండేది సో ఫుల్గా ఇలా కలిపేసుకోండి సో ఆరిపోతుంది చూడండి మనకి పాకం గవలికి పట్టేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అదే గిన్నెలో అస్సలు ఉంచకూడదు ఉంచితే మనకి మెత్తగా అయిపోతాయి సో ఇలా కదిపేసి మనకి ఆరిపోతున్నప్పుడు అనిపిస్తే వెంటనే మనం గిన్నెలోకి వేరే గిన్నెలోకి మార్చేసుకుందాము సో అదే గిన్నెలో అదే వేడితో ఉంటే మనకి మెత్తగా అయిపోతాయి అనమాట సో వేరే గిన్నెలోకి మార్చేసుకుందాం ఇప్పుడు సూపర్గా మనకి పంచదార గవులు అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూసి అంటే ఏ మెషర్మెంట్స్ తా ట్రై చేసి చూసి ఎలా వచ్చినాయి కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని చెప్పండి అండ్ ఒకవేళ మీరు నిలవ ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా మనకి చెప్పాను కదా సో ఇరవై రోజుల వరకు మనకు తప్పకుండా నిల్వ ఉంటాయి దానికి పైగా కూడా నిల్వ ఉంటాయి సో అంతేనండి ఈ రోజుకి వీడియో సో చూడండి ఎంత బాగున్నాయని మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మరొక వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్